തമിഴകത്തിൻ്റെ താരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും രജനീകാന്ത് തമിഴ് മക്കളുടെ കൺകണ്ട ദൈവം നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷായെയും മാനോളം പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തിയതോടെ സ്റ്റൈൽ മനാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വാർത്തകൾ നിറയുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ധർമ്മം കാക്കുന്ന കൃഷ്ണാർജുനന്മാരാണെന്നാണ് സ്റ്റൈൽ മനാൻ ഇപ്പോൾ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സ്ഥാനമേറ്റതിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെങ്കയ്യ നായിഡു രചിച്ച പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷായെയും ധർമ്മ സംസ്ഥാപകരായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരോട് രജനീകാന്ത് ഉപമിച്ചത് കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയ അമിത്ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനം ധീരമാണ് ആ തീരുമാനത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നതായും രജനീകാന്ത് വ്യക്തമാക്കി കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ അമിത്ഷാ പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെയും രജനീകാന്ത് പ്രശംസിച്ചു രജനീകാന്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച അമിത്ഷാ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും വിശദീകരിച്ചു നടപടി കാശ്മീരിൽ ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കാരണം കാശ്മീർ ജനത എഴുപത് വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് ശേഷമുള്ള രജനീകാന്തിന്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗം വീക്ഷിക്കുന്നത് കടുത്ത ആത്മീയവാദിയായ രജനീകാന്ത് തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് യോജിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങളോടുള്ള രജനീകാന്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യം ശുഭ സൂചനയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ നോക്കിക്കാണുന്നത് തമിഴ് മക്കളുടെ പ്രിയ സ്റ്റൈൽ മന്നനാണ് രജനീകാന്ത് താരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെ ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ച ശീലമുള്ള തമിഴ് മണ്ണ് രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള വരവും സ്റ്റൈൽ മന്നിന്റെ സിനിമകൾ പോലെ ആഘോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കും ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരുള്ള താരമാണ് രജനി അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും രജനിയുടെ പ്രകടനത്തെ അത്യുഗ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാകില്ലെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടോ ഈ മനുഷ്യനെ ആരാധകർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സിനിമകളിലൂടെ രജനി പറയാതെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് തമിഴ് മക്കൾ ആഗ്രഹിച്ച മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഒരു നടന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരാൾ സിനിമയിലെത്തി സൂപ്പർ താരമായി ആ നടന്റെ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ പച്ച മനുഷ്യനായി ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രജനിയുടെ ചരിത്രം വില്ലനായിട്ടായിരുന്നു രജനിയുടെ സിനിമാ പ്രവേശനം പതിയെ പതിയെ ആയിരുന്നു നായകനിലേക്കുള്ള ചൂടുമാറ്റം പിന്നീട് തമിഴകം ചിരിക്കുന്നതും കരയുന്നതും ആർത്തുല്ലസിക്കുന്നതും രജനിയിലൂടെയായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ജനങ്ങൾ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അത് നൽകാൻ രജനി ചിത്രങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ തിന്മയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന നല്ലവനായ നായകൻ അമ്മയെ ദൈവമായി കാണുന്ന സഹോദരങ്ങളെ വാത്സല്യത്തോടെ താരാട്ടുന്ന സ്നേഹസമ്പന്നായ ഭർത്താവ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ പോരാത്തതിന് ഓരോ സിനിമകളും സമ്മാനിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ മാനന്റെ മാത്രം പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾ രജനിയുടെ നായകന്മാരെ ആളുകൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുത്തു അക്കാലത്തൊന്നും കമലിന്റെയും അർജുന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പോലെ രാഷ്ട്രീയം പ്രേമേയമായ ചിത്രങ്ങൾ രജനിയിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല ആരാധകരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മാസ് സിനിമകളായിരുന്നു പൂർണമായും എൻ്റർടൈൻമെന്റുകൾ എന്നാൽ ഭാഷയിലെത്തിയതോടെ കഥകൾ കുറച്ചൊക്കെ മാറി ഭാഷ പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പറയാതെ പറഞ്ഞത് രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു പരാജയമായിരുന്നെങ്കിലും തമിഴ് ജനതയെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ലിംഗ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം കത്തിയുന്ന സമയത്ത് ഡാമിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത് ജാതീയ ചിന്തകൾക്ക് മുകളിലാണ് ദേശീയത എന്നതും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ രജനി തമിഴ് മക്കളോട് പറഞ്ഞു ബാബ കൊച്ചടയാൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മൂക്കുകുത്തി വീഴുമ്പോഴും രജനിയുടെ താരസിംഹാസനം ഇഴകാതെ ഉറപ്പിച്ചത് രജനി എന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെ ഗുണങ്ങളായിരുന്നു എൻ ജി ആറിനെ പോലെ ദളപതിയും എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് തമിഴകം പ്രതീക്ഷിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് പരസ്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുമായി രജനീകാന്ത് രംഗത്ത് വന്നത് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയ എ എ ഡി എം കെ സർക്കാരിനെതിരെ ജനരോഷം ഉയർന്നപ്പോൾ ജി കെ മൂപ്പനാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപവത്കരിച്ച തമിഴ് മാനില കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് രജനി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ രജനിയുടെ ആഹ്വാനത്തിനായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കാതോർത്തെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലിംഗ ഓഡിയോ റിലീസിന്റെ ചടങ്ങിലാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് രജനീകാന്ത് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്നായിരുന്നു സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ
ജയലളിതയുടെ മരണശേഷം രജനീകാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും രജനീകാന്ത് മൗനം പാലിച്ചു എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരാധകരെ കാണാൻ സ്റ്റൈൽ മന്നൻ എത്തിയപ്പോഴും ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പുതിയ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചല്ല രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു എപ്പോഴും വഴുതി മാറാറുള്ള രജനി ഈ കുറി രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അഴിമതിക്കാരെ അടുപ്പിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താനൊരു നടനാണെന്നും അഭിനയിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ജോലിയെന്നും എല്ലാം ദൈവം തീരുമാനിക്കും പോലെ നിറവാറുമെന്നുമായിരുന്നു തിങ്ങി നേർന്ന ആരാധകരെയും മാധ്യമങ്ങളെയും സാക്ഷിയേക്ക് രജനി പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഡി എം കെ സഖ്യത്തെ പിന്തുണച്ചതിൽ ഇപ്പോഴും പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന രജനിയുടെ നിലപാട് ഇനി ഏത് പാർട്ടിക്കൊപ്പമായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൂചനയാണോ അമിത്ഷായെയും മോദിയെയും കൃഷ്ണാർജനന്മാരുടെ ഉപജിച്ചുകളുടെ രജനികാന്ത് നൽകിയത് ആരാധകർ ഉറ്റു നോക്കിയാണ് രജനിയുടെ വാക്കുകൾക്കായി വെബ്ഡെസ്ക് തത്തമൈ ന്യൂസ്